بسم الله الرحمن الرحيم اليوم رح نبلش بالدرس الرابع من دروس الجافا سكريبت حكينا بالدروس الماضية عن الجمل المستخدم من الجافا سكريبت مثل الدوكيومنت دوت رايت ويندو دوت برومت ويندو دوت أليرت والفيريبلز اليوم درسنا إن شاء الله رح يكون عن اللوجيكال أوبريشنز ورح نحكي عن إف إلس ستيتمنت ورح نحكي عن للوايل ورح نحكي عن السويتش أول شي رح نبلش فيه اللي هو اللوجيكال أوبريشنز حتى نعرف اللي بدنا نتعامل معهم بالإف إلس وبالوايل وبالفور كمان اللوجيكال اوبريشنز اللي رح نحكي عنهم اليوم هم المستخدمين المستخدمين طبعا بكثرة بالاف إلس وهاي الشغلات يعني اللي فيها كونديشنز اللي هم اول شي رح نحكي عن اشارة الاكبر اللي هي بنحكي لها greater than وفي زيها اشارة الاكبر او يساوي اللي هي عبارة عن greater than than or equal اوكي والإشارة الثانية اللي هي إشارة الأصغر اللي هي إشارة less than وفي كمان عنا اللي هي less than or equal وفي عنا إشارة المساواة اللي هي ال equal بنكتب إشارتين مساواة مش وحدة لأنه هلا رح نحكي الفرق بينها وبين لما تكون وحدة إشارة ال equal وفي عنا إشارة ال not equal في عنا إشارة الآند طبعا نكتب تنتين منهم وفي إشارة الأور أوكي واللي هي اللي رح نحكي عنها اللي هي الأسايمنت أوبريتر هاي لا تعتبر من اللوجيكال هاي للأسايمنت بتكون طبعا مساواة واحدة إيكوال واحدة بتختلف عن الـ إيكوال اوكي هاي بالنسبة لا اللي رح نستخدمهم اول شي رح نبلش بالاف إلس اف هي عبارة عن كلمة محجوزة بيجي معها بين اقواس اللي هي الكونديشن فانا هون بحط كونديشن باستخدام اللوجيكال اوبريشن اول شي خليني اعرف فيريبل اسمه فيريبل خليني احطه فيريبل اي ايكوال فايف ماشي هلا اف اي أقل من خمسة بدي أحكي له هلأ هون بالنسبة للكيرلي بريسز أي جملة بتيجي بعد الالف الالف هي تابعة إلها إذا كنت بدي أحط أكتر من جملة تابعة للالف فبحط كيرلي بريسز إذا جملة واحدة فهي خلاص فقط الجملة اللي بعدها هي تابعة إلها أما الباقي إذا بدون بريسز فهو غير تابع إلها فأي شيء بيجي بين البريسز هو تابع لف أوكي دوكيومنت دوت رايت أنا بدي ينفذ هاي الجملة إذا كان الشرط ترو إذا كان فولس رح نشوف إيش رح ينفذ هلا هون دوكيومنت دوت رايت ترو هاي السترينج ستيتمنت اوكي هلا اذا الشرط كان عندي فولس ما بدي اياه ما يعمل اشي بدي اياه يعمل الالس طبعا الالس هي عباره عن كمان جمله محجوزه تابعه على اف طبعا هاي نفس الشيء بالنسبه للكيرلي بريسز اذا جمله واحده بدونهم اذا اكثر من جمله فيهم الس رح احكي له الس دوكيومنت دوت رايت فولس ستيتمنت فولس اوكي هاي بالنسبة لل اف إلس هلا هاي إذا كنت بس بدي عبارة عن شرط واحد هلا في إشي اسمه نستد اف نستد اف إني أكتب جملة اف كونديشن اللي هي مثلا خليها نفس الشي اف اي أقل من خمسة أقل من خمسة بدك تعمل لي هاي الجملة اللي هي دوكيومنت دوت رايت ترو ستيتمنت هلا إلس مش else وبدي أحط جملة بدي أحكي له else if كمان condition اللي هو if else i equal equal else if i equal equal 5 بدك تعمل لي تطبع لي جملة تانية اللي هي equal equal 5 أوكي هلأ ممكن إني أحط كمان else طبعا كل لازم نعرف معلومة إنه كل else بتكون تابعة لما قبلها من الاف يعني هاي ال else تابعة للاف هاي اللي أجت قبلها هلأ إذا حطيت هون كمان else فهي بتكون تابعة ل للاف اللي هي اللي هي هون الثانية إذا كل الف كل else بتكون تابعة للاف اللي اللي قبلها بخطوة اوكي ممكن اني احط كمان الس اف الس اف اضل اعمل الس اف طبعا النستد ما لها اي حدود اوكي هاي بالنسبة للف والاف الس خلينا بس هون نحط بي ار خلينا نجرب كيف رح تطلع معنا س 
save اوكي فولس ستيتمنت وايكوال ايكوال 5 طبعا عنا اللي هو تنفيذ لهم هاي بالنسبه لجمله الاف الشغله الثانيه اللي رح نحكي عنها اليوم اللي هي عباره عن الوايل لوب وايل لوب هي عباره عن جمله مختصه بطباعه الريبيتد ايتم يعني شغله بضلني اكررها حسب ما انا بدي من تكرارات فهيك بيجي طريقه كتابتها اني الوايل هي عباره عن كلمه محجوزه هون بين اقواس بحط الكونديشن وايل اي مثلا اقل من عشرة سوري اقل من عشرة بدك تعمل لي اللي طبعا البريسز نفس الاف اللي هي اذا كانت جملة واحدة بدون بريسز اذا اكتر من جملة بحط بريسز وايل اي اقل من عشرة بدك تعمل لي دوكيومنت دوت رايت لا نحط هون اللي هو تاج البي ار بلس اللي هي كونكاتينيشن تطبع لي الاي كل مرة لما تفوت على الوايل بدك تطبع لي اياها هلا هون اذا ضليتني زي هيك رح ما يتغير على الكونديشن ورح يعمل انفينيت لوب ايش يعني انفينيت لوب يعني الشرط ما رح يصير عندي فولس ويطلع من اللوب فيضل باللوب وما رح يطلع منه هلا هذا الاشي عشان اغيره بدي اعمل انكريمنت ازيد على الاي كيف بدي اعمل انكريمنت بعمل بغير قيمة اي اللي هي اي ايكوال اي بلس 1 اوكي فبيضل يغير عليها على من ما يصير الشرط اللي هو فولس اعمل سيف ريلود اوكي هاي طبع لما صار عنا الكونديشن فولس طلع منها هاي بالنسبة للوايل هلأ هون لو شفتوا لو حصلتوا عنا انه هون كتبنا اي ايكوال اي بلس 1 هلأ هاي ممكن ان نستعيد عنها بإشي اوجدوا طبعا موجود بلغة السي بلس بلس اللي هو اشي اسمه pre increment and post increment هلا هاي ممكن انها بتساوي ايش اللي هي اي بلس بلس ايش يعني اي بلس بلس هي عباره عن شيء اسمه post increment البوست انكريمنت هي بتعدل على قيمة اي بتزيد عليها واحد هيك بنكتبها طبعا بتزيد عليها واحد لكن ايش اذا اجت الدوكيومنت دوت رايت اول اشي بتطبع قيمة اي القديمة بعدين بتزيد على الذاكرة اما في عنا نوع تاني اللي هو بشبهها كتير اللي هي هاي اي ايكوال اي بلس 1 اللي هي ممكن نكتبها بهذا الشكل اللي هي بلس بلس اي بس هذا الاشي ايش بنحكي له بري انكريمنت البري انكريمنت ايش البري انكريمنت هذا البري انكريمنت انه بالاول بيختلف عن البوست انكريمنت بالاول بزيد على الذاكره واحد اللي هي بتصير اي ايكوال اي بلس 1 بعدين بطبعها لو اجت الدوكيومنت دوت رايت طبعا احنا اكثر شيء رح نستخدم البوست انكريمنت اوكي طبعا في عندنا بوست ديكريمنت اللي هي اي ماينس ماينس وفي عندنا البري ديكريمنت اللي هي ماينس ماينس اي احنا اكثر شيء رح نستخدم مع الفور لوب اللي هي اي بلس بلس ممكن انه نستخدم كمان الديكريمنت بس اورجيكم شكلها اللي هي بتكون هيك ماينس ماينس اي مثلا وفي عندنا كمان اي ماينس ماينس هذول هم اوكي فلو هون ممكن انه نغير نحط طبعا بشكل يعني بروفيشنال اكتر ببين اللي بيستخدم اي بلس بلس اوكي هاي بالنسبه للاي بلس بلس اخر شغله رح نحكي عنها بدرس اليوم اللي هو السويتش السويتش هي عباره عن كونديشن انا بخليه جوا السويتش وبخليه يسال عنه انه بكيسز حسب كيسز يعني رح احط مجموعه من الكيسز جوا السويتش هلا رح نشوف كيف رح نكتبها واذا هذا الكونديشن اللي هو جوا السويتش او الفاريبل كان بالطابق مع احد الكيسز نفذ لي اياه فمثلا انا هون حكيت خلينا بالاول نرجع الفاريبل اي فاريبل اي اللي هو خلينا نرجع لقيمته الاصليه اللي هي خمسة لانه هون تغير بالاي بلس بلس نعمل سويتش للاي هذا السويتش للاي طبعا بتاخد بريسز السويتش عاده بتاخد بريسز لانه فيها اكثر من كيس فاكثر من جمله رح يكونوا تابعين لها بكتب بهاي الشكل كيس طبعا عباره عن جمله محجوزه بحكي له اذا كانت اي هي عباره عن واحد فعندك كيس الواحد بدك تعمل دوكيومنت دوت رايت بدك تعمل هاي الجمله document.write اللي هي للاي اوكي 
هلا في عنا بعد كل كيس في عنا جملة محجوزة اللي هي عبارة عن بريك حتى انه اذا خلص من الكيس نفذه يطلع من السويتش ما يضل يكمل على الكيس اللي رح تيجي بعدها لان انا رح اكتب اكتر من كيس مثلا كيس التو نفس الشي بدك تعملي دوكيومنت دوت رايت طبعا بعدها كمان بريك ضروري البريك اوكي هلا خليني اعمل كيس الفايف كمان كمان كيس طبعا هدول اعدادهم غير محدود انا ممكن احط اي كيس بدي اياه طبعا هون ممكن الكيس مش بس يكون عباره عن ارقام ممكن احطه لوجيكال اوبريشنز اللي هي حكينا عنها هلا اذا ما تنفذ عندي ولا واحد من الكيسز اللي انا حاطهم بحط دائما اشي اسمه ديفولت هذا الديفولت انه اذا ما تنفذ عندي اي منهم انه نفذ لي هذا الاشي اللي هو مثلا نحكي له انه اذا ما تنفذ اشي بدك تطبع لي هاي الجملة اللي هي br a false input اوكي هاي بالنسبة للديفولت هاي بالنسبة لجملة السويتش حكينا انها بتاخد عنا variable او بتاخد عنا كيس معينة وبتصير تقارنها مع الكيسز اللي انا حاطهم هي طبعا كتير حلوة السويتش ممكن تفيدنا بانه اطلب من المستخدم ويندو دوت برومت واللي هو بدخله اطبع له اياه طبعا بتفيد بالعلامات انه ممكن انه اخليه يعطيني الجريد تبعه اذا كان بمجال معين احكي له اطبع لي اياه وبهذا الشكل يعني كتير طبعا حلوة ومفيدة نعمل سيف نشوف ايش اي كيس رح يطبع فيهم اوكي طبعا عنا كيس الفايف لانه الاي عنا خمسة اوكي هاي بالنسبة للسويتش وللوايل وللاف الس وللوجيكال اوبريشنز وحكينا عن البوست انكريمنت بري انكريمنت بوست ديكريمنت وبري ديكريمنت هيك بيكون خلص درسنا الرابع ان شاء الله